ఒక స్కూల్లో ఏ బి అనే ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఒకరోజు బి అనే స్టూడెంట్ ఏఎన్ఏ స్టూడెంట్స్కి ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని అడుగుతాడు అప్పుడు ఏఎన్ఏ స్టూడెంట్ నాకు తెలియదు అని చెప్తాడు అప్పుడు బిఎన్ఏ స్టూడెంట్ అదేంటి మన క్లాస్లోనే ఫిజికల్ సైన్స్ ఫిఫ్టీ అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వచ్చిన వారిలో నువ్వు ఒక్కడవే అలాంటిది నీకు తెలియకపోవడం ఏంటి అని అంటాడు అప్పుడు ఏఎన్ఏ స్టూడెంట్ అవును నాకు మన క్లాస్లోనే హైయెస్ట్ మార్క్స్ వచ్చాయి కానీ ఆ లాస్ అన్ని మన ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన వెంటనే నేను మర్చిపోయాను అని చెప్తాడు ఈ కేసు బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏఎన్ఏ స్టూడెంట్ తను నేర్చుకున్న విషయాన్ని తన ఎగ్జామ్లో తప్ప తన రియల్ లైఫ్లో ఏమాత్రం ఉపయోగపడేలా నేర్చుకోలేదు అంటే తన లైఫ్లో ఆ విషయం ఏమాత్రం ఉపయోగపడదు దీన్నే బట్టి పడ్డం అని కూడా అంటారు ఈ బట్టి పట్టడం అనే పద్ధతిని మన రియల్ లైఫ్లో నూటికి ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వాడుతూ ఉంటారు దీనివల్ల వారికి ఆ ఎగ్జామ్స్లో మార్క్స్ ఎక్కువ రావడం తప్ప వారి రియల్ లైఫ్లో ఏమాత్రం ఉపయోగం ఉండదు ఇది చాలా తప్పు దీని ఇంపాక్ట్ ఒక స్టూడెంట్ లైఫ్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ తప్పు కారణం స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కాదు మార్క్స్ ఎక్కువ తెచ్చుకోమని ఫోర్స్ చేసే మన పేరెంట్స్ది మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చిన వారికే విలువనిచ్చే మన సమాజంది గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా పూర్తి చేయకుండా వచ్చి రాని నాలెడ్జ్తో ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఉండే పిల్లలకు లెసన్స్ చెప్పే టీచర్స్ది ఇవన్నీ కాకుండా అయితే ముఖ్యంగా క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఉన్నవారిని పట్టించుకోకుండా బట్టి పడ్డానికి వీలయ్యేలా బ్రెయిన్ పవర్ ఎక్కువ ఉన్నవారికే విలువనిచ్చే మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ది తప్పు ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉండే తప్పులు ఏంటి ఏం చేస్తే మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బాగుపడుతుంది అలాగే పూర్వం మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉండేది ఇలాంటి ఎన్నెన్నో విషయాలు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఇక ఏమాత్రం ఆలోచన చేయకుండా వీడియోలోకి లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో భాగంగా పూర్వం పిల్లలు ఉచితంగా గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి గురువు దగ్గరే ఉంటూ గురువు చెప్పిందే వింటూ గురువు పెట్టిందే తింటూ సర్వం తన గురువే అనుకుంటూ చిన్న చిన్న పనుల్లో గురువుకు సహాయం చేస్తూ అలాగే గురువుకు సేవ చేస్తూ ఉండేవారు దీనివల్ల పూర్వం పిల్లలకు గురువు అంటే భయం ఉండేది అలాగే గురువుకు పిల్లలంటే ప్రేమ ఉండేది అలాగే ఇప్పుడులా అప్పుడు తీరంస్ ఉండేవి కాదు ఓన్లీ ప్రాక్టికల్స్ మాత్రమే దీనివల్ల అప్పుడు పిల్లలు బట్టి పడ్డం జరిగేది కాదు అందువల్ల పిల్లలు నేర్చుకున్న విషయాన్ని తన జీవితాంతం తన జన్మంతా గుర్తుంచుకొని ఉండేవారు అంతేకాదు అప్పుడు ఇప్పుడులా ఇన్ని సంవత్సరాలకు ఒక విద్యార్థి ఒక్క విద్య పూర్తవుతుంది అని ఉండేది కాదు తన గురువుకి ఎప్పుడైతే తన శిష్యుడు అన్ని విద్యల్లో కూడా నైపుణ్యం పొందాడు అని అనిపిస్తుందో అప్పుడే తన శిష్యుడిని తన ఇంటికి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళడానికి అనుమతినిచ్చేవాడు ఇలా ఒక గురువు దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చిన విద్యార్థి అన్ని విద్యల్లో కూడా ముందుండేవాడు ఎందుకంటే అప్పుడు విద్యార్థులకి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మాత్రమే ఉండేది కానీ అప్పట్లో ఇలాంటి నాణ్యమైన విద్య ఏ కొంతమందికో మాత్రమే అంకితమయ్యేది ఈ కారణంగా అప్పట్లో చాలా తక్కువ మంది చదువుకునేవారు ఉండేవారు కానీ ఇది మీకు తెలుసా అప్పట్లో ఒకే ఒక్క చదువుకునే విద్యార్థి ఒక టీచర్గా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా ఇంజనీర్గా డాక్టర్గా మినిస్టర్లా కింగ్లా సైన్యాధ్యక్షుడులా ఇలా ఏ విధంగానైనా సరే పనికొచ్చేలా తయారు చేయబడేవాడు దీనివల్ల అప్పట్లో ఒక చదువుకున్న విద్యార్థి అంటే చాలా గౌరవం ఉండేది కానీ ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్కి విలువ లేకుండా పోయింది ప్రతి సంవత్సరం మన ఇండియాలో మూడు మిలియన్లు అంటే ముప్పై లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేస్తున్నారు కానీ అందులో ఇరవై ఐదు లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు అన్ఎంప్లాయిడ్గా మిగిలిపోతున్నారు లేదా వారు చదివిన కోర్సుకి పూర్తిగా సంబంధం లేని జాబ్లో జాబ్ చేస్తున్నారు దీనికి కారణాలు ఏంటి ఏం చేస్తే మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బాగుపడుతుంది అని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ వాటికంటే ముందు మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉండే తప్పులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ వన్ మన ఇండియాలో మీ టాలెంట్ మీకు వచ్చే మార్క్స్ డిసైడ్ చేస్తాయి మీ థింకింగ్ కెపాసిటీ కాదు ఒకటి బుక్లో ఉన్న ఆన్సర్ నీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వాడికి అర్థమైన అర్థం అవ్వకపోయినా సరే ఎగ్జామ్లో రాస్తాడు వాడికి హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ వస్తాయి వాడిని వాళ్ళ టీచర్స్ రిలేటివ్స్ అందరూ మెచ్చుకుంటారు కానీ ఇంకొకడు బుక్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కాకుండా అర్థం చేసుకుని సొంత మాటల్లో క్రియేటివ్గా కొద్దిగా ఆలోచించి రాస్తాడు కానీ వీడికి మాత్రం ఎగ్జామ్లో చాలా తక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి వీడిని వీళ్ళ టీచర్స్ పేరెంట్స్ తన రిలేటివ్స్ అందరూ తిడతారు ఇక్కడ ఫస్ట్ అబ్బాయికి మెమరీ పవర్ ఉంది కాబట్టి బుక్లో ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాస్తాడు అలాగే సెకండ్ అబ్బాయికి థింకింగ్ ఎబిలిటీ ఉంది కాబట్టి కాస్త ఆలోచించి ఎగ్జామ్లో రాస్తాడు ఇక్కడ మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చింది మెమరీ పవర్ ఉన్నవాడికి క్రియేటివ్గా ఆలోచించేవాడికి 
తొక్కేసింది అంటే మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ మెమరీ పవర్ ని టెస్ట్ చేస్తుందో తప్ప టాలెంట్ ని కాదు దీనికి ప్రతిరూపంగా అతి ఎక్కువ మెమరీ పవర్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ లో మన ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటే నాలెడ్జ్ ని బేస్ చేసుకుని డెబ్బై ఐదు దేశాలకు ఒక అంతర్జాతీయ సంస్థ అయిన పేస అనే ఒక సంస్థ ఇచ్చిన ర్యాంకింగ్స్ లో మన దేశానికి డెబ్బై రెండో ర్యాంక్ వచ్చింది దీన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది వేరే దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన దేశంలో ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉందో పాయింట్ నెంబర్ టూ స్ట్రెస్ పొద్దున్న వేగంగా లేచి ఎనిమిది గంటల కల్లా స్కూల్ కి వెళ్లి సాయంత్రం ఐదు దాకా స్కూల్ లో కష్టపడి ఐదు నుంచి ఏడు దాకా స్పెషల్ క్లాసుల్లో తంటలు పడి ఏడు నుంచి పది దాకా ప్రైవేట్ లో బుర్ర పీక్కొని అప్పుడు కూడా పడుకోవడానికి వీలు లేకుండా టీచర్స్ ఇచ్చే చెత్త చెత్త హోంవర్క్ చేయించి కంటి మీద కొనుక్కు లేకుండా చేసేలా చేస్తుంది మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇలా అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఆర్బి అంటే నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో ప్రకారం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగు మంది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల ఐదు మంది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో పది వేల నూట యాభై తొమ్మిది మంది ఇది భరించలేక సూసైడ్ చేసుకుని అతి దారుణంగా చనిపోయారు ఇలా ప్రతి సంవత్సరం గంటకు ఒకరు చొప్పున రోజుకి ఇరవై ఐదు మందికి పైగా చనిపోతున్నారు ఇలా ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల డెబ్బై వేలకు పైగా ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయారు ఇలా మన ప్రపంచం మొత్తంలోనే అతి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ యొక్క జీవితాలను సకంలోనే నాశనం చేసిన ఘనత మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి ఉంది ఇలాంటి సూసైడ్ ఐటమ్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మీకు తక్కువగా కనిపించవచ్చు కానీ మహారాష్ట్ర వంటి రాష్ట్రాల్లో చాలా ఎక్కువ స్టూడెంట్స్ కి ఇంత బలత్కారం పెట్టి ఇంత స్ట్రెస్ పెట్టే మన ఇండియాకి వేసే ఇచ్చిన ర్యాంకింగ్ లో డెబ్బై రెండో ర్యాంక్ వస్తే స్టూడెంట్స్ కి టెన్త్ క్లాస్ వచ్చే వరకు ఎగ్జామ్స్ లేకుండా హోంవర్క్స్ లేకుండా స్ట్రెస్ లేకుండా ప్రతిరోజు స్కూల్ టైం ఎయిట్ అవర్స్ అయితే అందులో త్రీ అవర్స్ గేమ్స్ కి వన్ అవర్ ఆర్ట్స్ కి వన్ అవర్ మ్యూజిక్ కి కేటాయించే ఫిన్లాండ్ కి మాత్రం నెంబర్ వన్ ర్యాంక్ వచ్చింది దీన్ని బట్టి మీకు అర్థమే ఉంటుంది కష్టపడి చదవడానికి ఇష్టపడి చదవడానికి ఎంత తేడా నెంబర్ త్రీ అవుట్ డేటింగ్ సిలబస్ మన ప్రపంచం అంతటా ఫైవ్ జీ డెవలప్ చేసే పనిలో బిజీగా ఉంటే ఇంకా మనం మాత్రం రేడియో ఎలా పనిచేస్తుందో తెలుసుకోవడానికి నానా తంటాలు పడుతున్నాం అలాగే చాలా క్లాసెస్ లో ఉండే చాలా బుక్స్ అవుట్ డేటెడ్ దాదాపుగా మన ఇండియాలో చదివే అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క బుక్స్ కూడా టూ థౌజండ్ సెవెన్ కానీ లేదా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ కానీ లేదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో రివైజ్ చేయబడే అప్పటి నుండి అలా రీప్రింట్ చేయబడుతున్న బుక్స్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఈ కేసు లో మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కొత్త కొత్త సిలబస్ ని అప్డేట్ చేసి పిల్లలకు కొత్త నాలెడ్జ్ ని అందించడంలో ఫెయిల్ అయింది ఫ్రెండ్స్ నెంబర్ ఫోర్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కి టైం ఇవ్వనివ్వకపోవడం అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా ఫిన్లాండ్ వంటి దేశాల్లో చదువుకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో స్పోర్ట్స్ మరియు మ్యూజిక్ ఆర్ట్స్ కూడా ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు అలాగే అక్కడ ఉండే పిల్లలకు ఎప్పుడు అలా చదువుతూ ఉండిపోవద్దని ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకోమని అక్కడ ఉండే టీచర్స్ చెప్తారు ఇలా చేయడం వల్ల అక్కడ ఉండే పిల్లలు ముందుగా మెంటల్ గా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటారు దానివల్ల వాళ్ళ చదువుల్లో కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది ఇలా కాకుండా ఒకే దగ్గర కూర్చొని గంటల తరబడి చదవడం వల్ల పిల్లల యొక్క బ్రెయిన్ చాలా మెంటల్ గా డిస్టర్బ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మన ఇండియా విషయానికి వస్తే మన ఇండియాలో చాలా స్కూల్లో వారి ప్రచారాల్లో తప్ప ఎక్కడ గేమ్స్ అనే పదమే ఉండదు ఇంకొన్ని స్కూల్స్ లో నెలకు ఒక రోజు గేమ్స్ పీరియడ్ ఉన్నా సరే అక్కడ గ్రౌండ్ కి వెళ్లి వచ్చే లోపే గేమ్స్ పీరియడ్ అయిపోతుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా స్కూల్స్ లో వారానికి ఒక రోజు గేమ్స్ పీరియడ్ ఉంటుంది కానీ మ్యాథ్స్ టీచర్ లేదా సైన్స్ టీచర్ వారి సిలబస్ అవ్వలేదని మళ్ళీ ఆ పీరియడ్ ని కూడా తీసుకుంటారు ఇలా ఏదో ఒక అనివార్య కారణం వల్ల వారి గేమ్స్ పీరియడ్ లేకుండా పోతుంది గేమ్స్ పీరియడ్ ఇవ్వడానికి ఎంత కష్టపడుతున్న మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇంకా కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ అలాగే ఆర్ట్స్ కి ఇంకా అసలు స్థానమే కల్పించదు ఈ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ లో మాత్రం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ కంటే చాలా బెటర్ కానీ అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాత్రం అంత బాగోదు ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్ థేరమ్స్ వితౌట్ ప్రాక్టికల్స్ మ్యాథ్స్ అంటే ఇష్టం ఉండి కాస్త మ్యాథ్స్ బాగా చేస్తే చాలు పేరెంట్స్ పిల్లల్ని బలవంతంగా ఇంజనీరింగ్ లోకి తోసేస్తారు ఎందుకంటే మన సమాజం ఇలా ఉంది ఇప్పటి వరకు ఇలా ఇంజనీరింగ్ వైపు వెళ్ళి నైన్టీన్ పాయింట్ త్రీ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే దాదాపు ఒక కోటి తొంభై మూడు లక్షల మంది అన్ఎంప్లాయిడ్ గా మిగిలిపోవడం జరిగింది అలాగే ముప్పై నాలుగు కోట్ల ముప్పై లక్షల మంది వారు చదివిన ఇంజనీరింగ్ కి సంబంధం లేని జాబ్స్ లో జాబ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇందువల్ల వారు ఇంజనీరింగ్ లో కట్టిన లక్షల లక్షల ఫీజులు మొత్తం వృధా ఇలా వృధా కావడానికి ముఖ్యమైన కారణం వారు
బాక్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అని మాత్రమే చెప్తారు కానీ వారి పిల్లలకు నాలెడ్జ్ పెంచి వారి స్కిల్స్ ని మాత్రం డెవలప్ చేయరు దీనివల్ల ఆ స్కూల్లో చదివే పిల్లలకు ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ లో మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చినా సరే వారిలో ఉండే స్కిల్ మాత్రం ఎక్కువ డెవలప్ అవ్వదు దీనివల్ల ఏదో ఒక కంపెనీలో వారు ఎవరో ఒకరి కింద పనిచేయాల్సి వస్తుందే కానీ క్రియేటివిటీతో సొంతంగా ఒక కంపెనీని స్థాపించి ఆ కంపెనీని డెవలప్ చేసి చాలా మందికి జాబ్స్ ఇవ్వడం మాత్రం రాదు దీనివల్ల జాబ్ కాంపిటీషన్ చాలా బాగా పెరిగి చాలా ఎక్కువ మంది నిరుద్యోగులుగా మిగిలిపోవడం జరుగుతుంది పాయింట్ నెంబర్ ఎయిట్ పిల్లలకు అనవసరమైన సబ్జెక్ట్స్ ని అలాగే అనవసరమైన టాపిక్స్ ని సిలబస్ లో పెట్టడం దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హిందీ ఇది విన్న వెంటనే మీకు కోపం రావచ్చు కానీ నేను పూర్తిగా చెప్పింది విన్న తర్వాత మీరే కన్విన్స్ అవుతారు ఒకసారి వినండి హిందీ మనకు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా ఎందుకు పెట్టారంటే హిందీ మన దేశ భాష కాబట్టి మనం ఇండియాలో నార్త్ కి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అక్కడ హిందీ మాట్లాడేవారు కామన్ గా ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ వారితో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మనకు హిందీ ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి హిందీ మనకు సెకండ్ లాంగ్వేజ్ గా పెట్టారు కానీ మన దేశంలో నూటికి నైంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్కూల్స్ లో ఈ భాష యొక్క ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ని అలాగే నిబంధ్స్ ని టిక్స్ పెట్టి కేవలం మార్క్స్ కోసమే పిల్లలకు నేర్పిస్తారు కానీ పిల్లలకు ఉపయోగపడేలా భాష ఎలా మాట్లాడాలో మాత్రం నేర్పించరు ఎవరికైనా సరే ఒక భాష నేర్చుకోవడానికి మహా అయితే మూడు నెలలు లేదా ఆరు నెలలు ఇంకా గట్టిగా చూస్తే పుణి ఒక సంవత్సరం అనుకుందాం కానీ పది సంవత్సరాలు వరుసగా అదే పనిగా హిందీ భాష మనం చదివినా సరే ఇంకా మనలో చాలా మందికి హిందీ ఎలా మాట్లాడాలో పూర్తిగా రాదు ఇది మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్న అతి పెద్ద తప్పు అదే ఫిన్లాండ్ లో అయితే పిల్లలకు నచ్చిన రెండు భాషలు నేర్చుకోమని చెప్పి ఆ భాషల్లో ఎలా మాట్లాడాలో ఆ భాషకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను టీచర్సే పిల్లలకు ఖాళీ సమయాల్లో నేర్పిస్తారు ఇదంతా చాలా వేగంగా ఒక సంవత్సరం లోపే జరిగిపోతుంది ఇవి ఫ్రెండ్స్ మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉండే అతి పెద్ద తప్పులు బ్రెయిన్ డ్రైన్ పిల్లల యొక్క క్యూరియాసిటీని చంపేయడం వంటి ఇంకెన్నెన్నో తప్పులు మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉన్నాయి వీటికి వాటికి రెండిటికి కలిపి పాజిబుల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో కనుక మీరు చూడాలంటే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీకు పేరు పేరు నా చాలా 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 థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే పన్నెండు నిమిషాల దాకా నా వీడియో ఎక్కడ దాకా పూర్తిగా చూసినందుకు అలాగే మీకు కనుక నాకు సపోర్ట్ చేయాలి అనిపిస్తే నా వీడియోకి లైక్ చేయండి లేకపోతే డిస్లైక్ చేయండి అలాగే ఒక్కరికైనా సరే మీ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కరికైనా సరే ఈ వీడియోని షేర్ చేసి నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ మీరు మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డ